হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক ইজি ইডুকেশন আমি খন্দকার অনিম হাসান আদনান আজকে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের কিছু বেসিক নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে যা ম্যাথ অঙ্কগুলো সমাধান করতে আমাদের সহায়তা করবে তো চলো চলে যাই আমরা মূল পর্বে আমরা প্রথমে প্রথমে জানব চলক কি চলক কি চলক আমরা আমরা সাধারণত সিক্সে থেকে আমরা বীজ গণিত শুরু করি সো আমরা এখনও চলক কি এরকমভাবে আমরা কোনো জানি না তা আমরা প্রথমে সংখ্যাটা দেখে নিই কি বলা হয়েছে যেসব রাশির মান যেসব রাশির মান গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং অর্থাৎ যেসব রাশিকে রাশির মান পরিবর্তনশীল আমরা বলতে পারি আবার কি আবার বলি তাহলে আমি যেসব রাশির মান গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং যেসব রাশির মান পরিবর্তনশীল সেসব রাশিকে আমরা চলক বলি এবং সহজ কথা আমরা বলতে পারি চলকের মান আমরা জানি না যেটা আমরা সমীকরণের মাধ্যমে বের করে থাকি যেমন আমরা বাস্তবিক উদাহরণে বলতে পারি কোনো কিছুর দাম যে কোনো কিছুর মূল্য কি সত্যি সব সময় সমান থাকে না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি দামটা একটি চলক রাশি যেটা মান এক এক সময় এক এক রকম আর সাধারণত আমরা চলককে ইংরেজি বর্ণমালার ছোট হাতের অক্ষর এক্স ওয়াই জেড অথবা এ বি সি ডি ইত্যাদি দ্বারা চলকে আমরা প্রকাশ করে থাকি এরপর আমরা যাই সমীকরণ এ হতেটা মূলত আমাদের সমীকরণের সমাধান মাধ্যমে চলকের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা জেনে নিই সমীকরণটা কি সমীকরণটা হলো অজানা বা অজ্ঞাত রাশি বা চলক অজানা বা অজ্ঞাত রাশি বা চলক এবং প্রক্রিয়া চিহ্ন অর্থাৎ প্রক্রিয়া চিহ্ন কোনগুলোকে বলি আমরা যোগ বিয়োগ গুণ এবং ভাগ অর্থাৎ কি প্রক্রিয়া চিহ্ন আমরা লিখতে পারি প্রক্রিয়া চিহ্ন হল প্রক্রিয়া চিহ্ন হল আমি বলতে পারি যোগ বিয়োগ গুণ এবং ভাগ এগুলো হলো প্রক্রিয়া চিহ্ন আর চলক আমরা আগে বলেছি যে সাধারণত আমরা ইংরেজি বর্ণমালার ছোট হাতের অক্ষতার প্রকাশ করে থাকি তাহলে কি হলো অজানা রাশি বা অজ্ঞাত রাশি বা চলক এবং প্রক্রিয়া চিহ্ন প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ এবং সমান চিহ্ন সমান চিহ্ন আমরা সকলে জানি সমান চিহ্ন আমরা সকলে জানি সংবলিত গাণিতিক বাক্য গাণিতিক বাক্যকে সমীকরণ বলে তাহলে সমীকরণের আমরা যদি একটি উদাহরণ দিই সমীকরণের উদাহরণটা কীরকম হতে পারে তাহলে আমরা ধরি একটি চলক এক্স এবং তারপর কি বলা হয়েছে প্রক্রিয়া চিহ্ন তাহলে আমি প্রক্রিয়া চিহ্ন যোগ ইউজ করলাম তারপর সমান চিহ্ন আচ্ছা সমান চিহ্ন না আমাদের প্রক্রিয়া চিহ্ন যদি ইউজ করছি আমাদের এরপর একটা সংখ্যা বা আরেকটা চলক ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা কি করবো আরেকটা সংখ্যা ইউজ করলাম ধরলাম থ্রি এরপর কি সমান চিহ্ন আর সমীকরণ নিয়ম হলো এই পাশে থাকবে একটি রাশি সমীকরণের সমানের বাম পাশে থাকবে একটি রাশি এবং ডান পাশে থাকবে আরেকটি রাশি তো আরেকটি রাশি আমি যদি লিখি কি হবে এক্স প্লাস থ্রি সমান আমরা ফাইভ লিখতে পারি তাহলে এটি আমাদের একটি গাণিতিক সমীকরণ আর গাণিতিক সমীকরণের কিছু নিয়ম আছে বা সদস্যিদ্ধ আছে সেগুলো হলো আমরা আগে জেনে নিই সমীকরণের দুটি দিক আছে সমীকরণের একটি হলো এই সাইডটা আমরা বলতে পারি বাম পক্ষ আর এটা হলো আমাদের ডান পক্ষ আমরা কি বললাম ডান পক্ষ সমান বাম পক্ষ তাহলে আমার দুটি দিক আছে সমীকরণ একটি হলো বাম পক্ষ একটি হলো ডান পক্ষ আমরা সমীকরণের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষে কিছু শত শুধু প্রমাণ দেখব সে প্রমাণগুলো হলো সমীকরণের উভয় পাশে আমরা যে কোনো রাশি বা মান যোগ করতে পারি তাহলে এই সমীকরণ যদি আমরা ধরি একটি সমীকরণ তাহলে এর মাধ্যমে কি করবো আমরা উভয় পাশে যে কোনো রাশি বা মান যোগ করতে পারি তাহলে আমরা কি করব এই পাশে আসলে বামপক্ষ বামপক্ষে কত আছে এক্স প্লাস থ্রি আমরা ধরলাম উভয় সময় আমি সমীকরণের বামপক্ষে এবং ডানপক্ষে ফাইভ যোগ করব তা আমরা কী করব তাহলে এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ সমান ফাইভ আগেই ছিল একটা আর আমরা আরেকটা কি নতুন ফাইভ যোগ করছি বামপক্ষে তাই আমাদের ডানপক্ষেও আরেকটা ফাইভ যোগ করতে হবে এরকম করে আমরা কি করতে পারি সমীকরণের আমাদের প্রক্রিয়া চিহ্ন আছে কতগুলো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তাহলে আমাদের 
আমরা প্রত্যেকটা প্রক্রিয়া চিহ্ন এইভাবে আমরা ইউজ করতে পারি যে কোনো মানের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বললাম ওই সমীকরণে আমরা উভয় পাশে যে কোনো রাশি বা মান যোগ করতে পারি এটা আমরা দেখালাম এক্স প্লাস থ্রি আমরা উভয় যদি ফাইভ যোগ করি তাহলে কেউ আসে এক্স প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ প্লাস ফাইভ আমরা উভয় পক্ষে ফাইভ যোগ করছি তাহলে আমরা কি উভয় পক্ষে যে কোনো মান বা রাশি বিয়োগ করতে পারবো তাহলে আমরা এবার বিয়োগেটা দেখি তাহলে বিয়োগ করলে আমরা কি হবে আমরা যদি উভয় পাশে বিয়োগ করি ধরলাম আমরা এই সমীকরণের উভয় পাশে আমরা থ্রি বিয়োগ করতে চাই তাহলে কি হবে এক্স প্লাস থ্রি উভয় পক্ষে আমরা থ্রি বিয়োগ করবো তাহলে মাইনাস থ্রি আর এই পাশে আগে একটা ফাইভ ছিল তারপর আমরা কত করলাম মাইনাস থ্রি যদি এই পাশে বিয়োগ বাম পাশে বিয়োগ করেছি তা আমরা ডান পাশেও মাইনাস থ্রি বিয়োগ করব তাহলে বিয়োগ করে ফেললাম মাইনাস থ্রি করে ফেললাম তাহলে আমরা বিয়োগ করতে পারলাম এরপরে আমরা কি করতে পারি এরপরে একটা সমীকরণ এরপরে আমাদের রাশি প্রক্রিয়ার জন্য পরেরটা গুণ তাহলে আমরা ওই পাশে গুণও করতে পারবো তাহলে আমরা গুণ যদি করি তাহলে কি আসবে ওই পক্ষে যদি আমরা এই এই রাশি এই আমরা সমীকরণটা এটাই ফিক্স রাখি এই সমীকরণের ওই পাশে আমরা এ দ্বারা গুণ করব আর এ দ্বারা আমরা যদি গুণ করি তাহলে কি আসবে এ গুণ এক্স প্লাস থ্রি সমান আমরা এই পাশে এদের গুণ করছি তাহলে আমরা ডান পাশও ফাইভকেও এ দ্বারা গুণ করব তাহলে কত হবে ফাইভ এ এরপর যদি আমরা ভাগ করি উভয় পাশে উভয় পাশে ভাগের কি চিহ্ন আসবে এর আসে এই সমীকরণ উভয় পাশে বি দ্বারা ভাগ করতে চাই তাহলে আমরা এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ভাগ বি সমান ফাইভ এ পাশে আমরা বি দ্বারা ভাগ করছি তাহলে এই পাশে আমরা ফাইভকে বি দ্বারা ভাগ ভাগ করবো তো ফাইভ বাই বি তাহলে আমরা এতক্ষণ যে চারটা সমীকরণে সদস্য প্রমাণ দেখলাম যা আমাদের সমীকরণগুলো সমাধান করতে সহায়তা করবে এরপর আরেকটা বিষয় আমরা জেনে রাখি সমীকরণে আমরা সাধারণত সমাধান করার সময় আমরা বিভিন্ন রাশি বা মান বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে এবং ডান পক্ষ থেকে বাম পক্ষে নিয়ে যাই তখন আমাদের এই বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে বা ডান পক্ষ থেকে বাম পথে বাম পক্ষে নেওয়ার সময় আমাদের সাম যে রাশি বা মানটাকে আমরা নিব তার সামনে যে চিহ্নটা থাকে প্রক্রিয়া চিহ্ন থাকে সেটা পরিবর্তিত হয়ে যায় সেটা যে হিসাবে পরিবর্তিত হয় সেটা আমরা কী লিখতে পারি প্লাসটা প্লাস চিহ্ন এটা পরিবর্তিত হয়ে হবে মাইনাস কি বললাম যদি আমরা বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে যাই প্লাসটা হয়ে যাবে মাইনাস এবং মাইনাস থেকে যদি মাইনাসকে বাম পক্ষে থাকে এবং ডান পক্ষে তাহলে ওটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে কী হবে প্লাসটা হবে মাইনাস মাইনাসটা হবে প্লাস আর গুণ হয়ে যাবে ভাগ আর ভাগটা হয়ে যাবে গুণ তার মানে আবার বলতেছি এটা আমরা সমীকরণ সমাধান করার সময় সুবিধার কারণে আমরা কোনো রাশি বা মানকে এক বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে অথবা ডান পক্ষ থেকে বাম পক্ষে নিয়ে যাই তখন আমাদের চিহ্নের পরিবর্তন হয় চিহ্নের পরিবর্তনটা হয় কিভাবে প্লাসটা হয় মাইনাস মাইনাসটা হয় প্লাস এবং গুণ হয় ভাগ ভাগটা হয় গুণ এখন তোমাদের এটি জানিয়ে রাখলাম কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন কোনো সমীকরণগুলো সমাধান করে দেখাবো তখন তোমাদের কাছে এই বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে তাহলে আজকে আমাদের কি আমরা কি কী জানলাম এই পর্বে আমরা চলক সম্বন্ধে জানলাম চলকটা কি যেসব রাশির মান গাণিতিক প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ যেসব রাশির মান পরিবর্তনশীল এবং এ রাশির মান আমাদের জানা থাকে না সেসব রাশিকে আমরা চলক বলি এই চলকের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সমীকরণের চলকগুলো ইউজ করে থাকি আর সমীকরণটা কি অজানা বা অজ্ঞাত রাশি অজানা বা অজ্ঞাত রাশি বা চলক এবং প্রক্রিয়া চিহ্ন প্রক্রিয়া চিহ্ন বলতে বোঝায় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং সমান চিহ্ন সম্বলিত যে কানের কি বাক্যকে সমীকরণ বলে এবং এই সমীকরণ সমাধানের মাধ্যমে আমরা যে চলক তার মানটা বের করে থাকি এবং সমীকরণে কিছু আমরা সদস্য প্রমাণ দেখলাম যেটা হলো উভয় পক্ষে আমরা যে কোনো কিছু সমীকরণে দুটো পক্ষ থাকে দুটো সাইড থাকে একটা হলো বাম পক্ষ একটা হলো ডান পক্ষ এবং এই সদস্য প্রমাণগুলো হলো কি আমরা উভয় পক্ষে যে কোনো কিছু যোগ করতে পারি বা বিয়োগ করতে পারি যে কোনো কিছু গুণ করতে পারি বা ভাগ করতে থাকি আর সমীকরণ সমাধানের সময় আমাদের কিছু পদ বা কিছু রাশি বা মানকে আমরা এক বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে অথবা ডান পক্ষকে ডান পক্ষ থেকে বাম পক্ষে নিয়ে যায় সমীকরণ যদি সমাধান করতে সুবিধা হয় আমাদের তাতে তাহলে তখন আমাদেরকে যে রাশিগুলোকে আমরা পক্ষান্তর করব সেই রাশির চিহ্নগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে সেই পরিবর্তনটা হয় কিভাবে যদি রাশিটার সামনে প্লাস চিহ্ন থাকে সেটা আরেক পক্ষ আরেক পক্ষতে যে হয়ে যাবে মাইনাস এবং রাশিটার সামনে যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে সেটা আরেক পক্ষকে আরেক পক্ষে নিয়ে গেলে হয়ে যাবে সেটা প্লাস সে একইভাবে 
যদি রাশিদের সামনে গুণ চিহ্ন থাকে আমরা যদি তাকে পক্ষান্তর করি সেটা হয়ে যাবে ভাগ এবং রাশিদের সামনে যদি ভাগ চিহ্ন থাকে তারপর যদি আমরা তাকে পক্ষান্তর করি সেটা হয়ে যাবে গুণ তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের কিছু ব্যাসিক বিষয় সম্বন্ধে জানলাম এ পর্বে আজকে এতটুকুই আর সামনে পর্বে আমরা এই অধ্যায়ের যে অনুশীলনীর অঙ্কগুলো আছে সেগুলো সমাধান সম্বন্ধে জানবো সমাধান করে দেখাবো তো আজকে এই পর্যন্ত আগামী পর্বে দেখার আমন্ত্রণ এলো সবাই সে পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ